ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு ஓஎம்ஜி மாபி சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா உலகின் விலை உயர்ந்த மற்றும் கார்களின் ராஜா என்று சொல்லப்படுற ரோல்ஸ் ராய்ஸ் காரை பற்றின பத்து இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த காரை பற்றின முதல் விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காரை இரண்டு தனிப்பட்ட நபர்கள் சேர்ந்து உருவாக்கியிருக்காங்க அதாவது ஹென்ரி ராய்ஸ் மற்றும் சார்லஸ் ரோல்ஸ் ஆகிய இருவரும் சேர்ந்து உருவாக்குனது தான் இந்த ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கம்பெனி இதை எந்த ஆண்டில் உருவாக்கியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டில் தான் இந்த ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கம்பெனியை உருவாக்கியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட நூறு ஆண்டுகள் பழமையான கம்பெனி தான் இந்த ரோல்ஸ் ரைஸ் கம்பெனி இந்த காரை பற்றின இரண்டாவது விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சராசரியாக ஒரு டொயோட்டா அல்லது ஸ்விஃப்ட் கார்களை தயாரிக்க பதினேழு முதல் பதினெட்டு மணி நேரம் வரை தான் ஆகும் ஆனால் ஒரு ரோல்ஸ் ரைஸ் காரை முழுமையாக தயாரிக்க ஆறு மாத காலங்கள் ஆகும் ஏனெனில் இந்த காரில் இருக்கும் அனைத்து பாகங்களும் கையால் வடிவமைக்கப்பட்டது இந்த காரை பற்றின மூன்றாவது விஷயம் என்னென்னா த ஸ்பிரிட் ஆஃப் எக்ஸ்டசி அதாவது ரோல்ஸ் ரைஸ் காரின் முன்புறம் இருக்கும் அந்த சிறிய சிலை தான் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் எக்ஸ்டசி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டிற்கு பிறகு வெளிவந்த அனைத்து ரோல்ஸ் ரைஸ் கார்களிலும் இந்த சின்னத்தை காண முடியும் இதை காதல் மற்றும் ஆடம்பரத்தை வெளிப்படுத்தும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இதன் விலை மட்டுமே இங்குள்ள பல கார்களின் விலைக்கு இணையானது ஏனெனில் இதை முழுமையாக கையால் வடிவமைக்கப்பட்டது இவ்வளவு விலை கொண்ட இச்சிலையை யாராவது தொட்டால் அது பேனட்டின் அடியில் போய் மறைந்துவிடும் இந்த காரை பற்றின நான்காவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா இவ்வளோ பெரிய பிராண்டான இந்த கார் கம்பெனியை இப்போ யார் ஓன் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது பிஎம்டபிள்யூ அப்படின்னு சொல்லப்படுற இன்னொரு புகழ்பெற்ற கார் கம்பெனி தான் இப்போ இந்த ரோல்ஸ் ரைஸ் கம்பெனியை ஓன் பண்ணுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டுக்கு பிறகு தான் பிஎம்டபிள்யூ அப்படிங்கிற கம்பெனி ரோல்ஸ் ரைஸை ஓன் பண்ணாங்க இந்த காரை பற்றின ஐந்தாம் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காரில் உபயோகிக்கின்ற லெதர் இவர்கள் எப்போதும் காளை மாடுகளின் தோலையே உபயோகிக்கிறார்கள் ஏனால் பசு மாட்டின் பிரசவ காலத்தில் அதன் தோளில் ஸ்ட்ரெச் மார்க்ஸ் உண்டாகும் அந்த ஸ்ட்ரெச் மார்க்ஸ் கூட விழுந்துவிடக்கூடாது என்று துல்லியமாக காரை தயாரிக்கிறார்கள் இந்த காரை பற்றின ஆறாவது சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கம்பெனியோட பழமையான கார் அதாவது ரோல்ஸ் ராய்ஸ் டின் ஹெச்பி அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த கார் தான் ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கம்பெனியோட பழமையான தயாரிப்பாகும் இதை எப்போ உருவாக்கியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டில் உருவாக்கியிருக்காங்க இதுதான் ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கம்பெனியோட ஓல்டஸ்ட் கார்னு சொல்கிறாங்க இந்த காரை பற்றின ஏழாவது சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோல்ஸ் ரைஸ் காரில் இருக்கும் கலர் ஆப்ஷன்ஸ் அதாவது ரோல்ஸ் ரைஸில் மட்டும் நாற்பத்தி நான்காயிரம் கலர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அதில் உங்களுக்கு பிடித்த தனித்துவமான கலரை செலக்ட் செய்து கொள்ளலாம் இந்த காரை பற்றின எட்டாவது விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காரின் சக்கரத்தில் இருக்கும் ஆர்ஆர் லோகோ தான் இந்த கார் எவ்வளவு வேகமாக போனாலும் அந்த ஆர்ஆர் லோகோ மட்டும் சொல்லலாதபடி வடிவமைத்திருக்கிறார்கள் இந்த காரை பற்றின ஒன்பதாவது சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேபிட்டல் ஆஃப் ரோல்ஸ் ரைஸ் அதாவது சைனாவின் ஒரு பகுதியான ஹாங்காங்கை ரோல்ஸ் ராய்ஸின் தலைநகரமாக கருதுகின்றனர் ஏனால் அதிகபட்சமான ரோல்ஸ் ராய்ஸை கொண்டிருப்பதால் அதை ரோல்ஸ் ராய்ஸின் தலைநகரமாக கருதுகின்றனர் ரோல்ஸ் ரைஸ் காரை பற்றின கடைசி மற்றும் பத்தாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்ன அப்படின்னா த மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் கார் ரோல்ஸ் ரைஸ் கார்லேயே அதிக விலையுடைய கார் தான் துபாயில் இருக்கும் ரோல்ஸ் ரைஸ் பேண்டம் சாலிட் கோல்ட் அப்படிங்கிற கார் இதன் விலை மட்டுமே எட்டு புள்ளி ஐந்து மில்லியன் யூனிவர்சிட்டிகள் ஆகும் இந்த காரின் ஃப்ரண்ட் கில்ஸ் வீல்ஸ் ஃபுட் கேண்டில் போன்றவை சுத்தமான தங்கத்தினால் உருவாக்கப்பட்டது இந்த காரை மட்டுமே உருவாக்க ஒன்று புள்ளி இருபது கிலோகிராம் தங்கம் பயன்பட்டது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் ரோல் சைஸ் காரை பற்றின நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படியே நம்ம ச